பைக் டெக்னிஷன் ஒன்று இருக்கும் மனக்கு நேரம் பார்த்தேன் சார் எனக்கு ஒரு பால் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சிபிஆரில் ஒரு பால் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஸ்டார்டிங் சரியாக ஆகலை ஸ்டார்ட் ஆனால் ஐட்டிங் சரியாக ஆகலை சில நேரங்களில் சரியாக ரேஸ் ஆகலை இதான் பிரச்சனை அதே மாதிரி சரி மால் ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது நமக்கு ஃபால்ட் இருந்தால் சென்சாரில் ஃபால்ட் இருந்தால் மால் ஃபங்க்ஷனில் காமிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மால் ஃபங்க்ஷனும் பார்க்குறேன் இப்போ எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகுது பார்த்தீங்களா மால் ஃபங்க் எரிஞ்சு இதே மாதிரி ஆஃப் ஆகிடுச்சு மால் ஃபங்க்ஷனில் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் காமிக்கல ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் மேலே சந்தேகப்படவே முடியல ஏன்னா ஃபால்ட் இருந்தால் அந்த மால் ஃபங்க்ஷன் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் தெரிஞ்சிருக்கோம் சிவியாரில் சாப்பிட தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இதை நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த ஃபால்ட் ஹெட்டாக இருக்கலாம் வால்வாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியும் மேலே சந்தேகப்படலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் ஃபால்ட்டே காமிக்கல ஸோ வேறு ஈஸியும் போட்டு பார்த்தாச்சு அப்படியே போட்டு பார்த்தா அப்படி தான் இருந்தது ஸோ முதல்ல வெளியே இருக்கிற வேலைலாம் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஈசி ஓவரை போட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் வண்டியில் கட்டி போட்டு பார்த்தேன் அதே மாதிரி தான் இருந்தது அப்புறம் இந்த ஈசி வந்து நல்லா ஓடுற வண்டியில் போட்டு பார்த்தேன் ஸோ அதில் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது ஸோ ஈசி மேலே ஃபஸ்ட் சந்தேகம் போயிடுச்சு இதான் வண்டியில் இந்த திராட்டில் பாடி தான் வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராட்டில் பாடி இருந்துச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடில் ஏர் கண்ட்ரோல் வால்வு இவர் தான் வந்து வண்டி ஐட்லிங் பார்த்துக்கிறவர் அதாவது எப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம வண்டி கொஞ்சம் ரேஸ் ஆகி குறையுது பார்த்தீங்களா அதுக்கு இவர் தான் காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹை ஸ்பீடில் போயிட்டு திராடல் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த நேரத்தில் திருப்பியும் ஐட்லிங் பார்த்துக்கிறது இவர் தான் ஸோ இவர் தான் வந்து ஐடல் ஏர் கண்ட்ரோல் வால்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வகையான சென்சார் இது சின்ன ஒரு மோட்டர் மாதிரி இருக்கும் அந்த மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பின்னை வந்து கீழே போயிட்டு மேலே தள்ளி வரும் ஒரு சோக் பிஷன் மாதிரி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது திருப்பி இறங்கி லாக் பண்ணி விட்டுரும் நம்ம திராட்டில் மட்டும் ஏர் போய் ரேஸ் ஆகும் வண்டி க்ளீனாக ரேஸ் ஆகும் நம்ம இந்த பா பாடி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா பட்டர்ஃப்ளை க்ளோஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா டக்குனு ஏர் போகாதுக்கு வழி இருக்காது அப்போ இந்த கேப் வழியாக கொஞ்சம் திரும்பி லைட்டாக மேலே வந்து ஐட்லிங்க்கு தேவையான கேப் கொடுத்து இந்த வழியாக காற்று போயிட்டு நமக்கு வந்து ஐட்லிங் கொடுத்துட்ருப்பாரு ஸோ இவர் தான் ஐட்லிங் ஏர் கண்ட்ரோல் வால்வு ஸோ இது மேலே சந்தேகப்பட்டேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடுற வண்டியில் கழட்டினா கூட ஐட்லிங் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதை கழட்டி விட்டால் கூட ஐட்லிங் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது மேலே ஃபால்ட் இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ் சென்சார் அப்புறம் மேப் சென்சார் ரெண்டு ஒரே இதில் ஒரே விட்டா வருது வண்டியில் அஞ்சு பீட் மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு பீன் வருது ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ் மேப் சென்சார் ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு இவர் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஜெக்டர் ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சந்தேகம் வந்து தீரில் இந்த பிரச்சனை தான் வந்தது அதாவது ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஐட்லிங் கம்ப்ளைண்ட் ரேஸ் ஆகுதுலாம் பிரச்சனை சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஈசியும் மட்டும் மாற்றி பார்த்தேன் ஸோ வந்து அரெஸ்ட் ஆகலை ஸோ ஒரே எதுவுமே சந்தேகம் பண்ண முடியல டக்கு என்ன பண்ண ஒரு திராடல் பாடி ஃப்ரெண்டு வந்து சர்வீஸ் கொடுத்தது ஃப்ரெண்டு கடையில் நேராக போனால் கொஞ்சம் கேட்டிருந்தேன் உடனே கழி கொடுத்துட்டார் அவர் எதுவுமே கேட்கல அதை போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சென்சார் தான் ஃபால்ட்டுனே தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் ஏன் வந்து மால் ஃபங்க்ஷனில் காமிக்கலன்றது புரியல ஆனால் இந்த சாக்கெட்டை கழட்டி விட்டா தான் சென்சாரில் காமிக்குது இப்போ இந்த டிபிஎஸ்ஸையும் மேப் சென்சார் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மேப் மேப் சென்சார் எரிஞ்சு காமிக்குது எட்டு ஒம்பது காமிக்குது ஆனால் இந்த ஐடில் ஆக்சுவட்டர் கழட்டி விட்டால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மால் ஃபங்க்ஷனில் காமிக்கல அதே மாதிரி ஐட்லிங் ஆக்சுவட்டர் வந்து நல்லா ஓடுற வண்டியில் இதை அவுத்துட்டா கூட ஐட்லிங் கரெக்டாக ஆடுது ஸோ இது மாதிரி சந்தேகமே இல்லை ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சார் தான் போயிடுச்சு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு அதாவது கன்ஃபார்ம் பண்ணி கழட்ட முடியல ஒரு வண்டியில் போட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இதை தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றதா இந்த பதிவு ஸோ நம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபால்ட் வரும்போது மால் ஃபங்க்ஷன் எரியலேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அடுத்த வேலையை பார்க்க வேணாம் அப்படின்றதுக்கு தான் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது அதனால் வெளியே இருக்கிற பொருளில் ஓரளவுக்கு நான் மாற்றி போடுற அளவுக்கு நம்ம நண்பர்களும் நிறைய கூட்டு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃபால்ட்டை வந்து நிச்சயம் ரொம்ப நாள் போராடிருப்பாங்க அவங்க அந்தளவுக்கு கஷ்டமான வேலை தான் இது நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன
அதுக்கப்புறம் மேலே கோரி பெருக்கிட்டு கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் இந்த அப்படியே இந்த சிபிஆரில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பற்றி ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து சிபிஆர் லெஃப்ட் சைடில் வர ரெண்டு ரிலே இந்த வண்டிக்கு ரெண்டு ரிலே மட்டும் தான் வரும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ரிலே அதாவது ரேடியேட்டர் ஃபேன் ரிலே ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஃபியூல் பம்ப் ரிலே ஸோ நம்ம ஃபியூல் பம்ப்பும் அந்த ஃபேனும் ஓடலனா முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய பொருள் தான் இது ரெண்டும் செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸோ அதை பார்த்தா போதுமானது ஓரளவுக்கு வேறு எதுவும் பெருசாக ஃபால்ட் வரதில்லை இந்த வண்டிலேயே கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் சென்சார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு சார் சைலன்சர் ஒரு சென்சார் அடிஷ்னலாக வருது அதுக்கப்புறம் சிடிஎஸ் கூலன் டெம்பரேச்சர் சென்சார் ஒன்று வருது கூலன் டெம்பரேச்சர் சென்சார் ஒன்று வருது அது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் சார் வேறு எதுவும் சென்சார் இல்லை நான் தாட்டில் வாட்டில் காமிச்சு அந்த ரெண்டு சென்சார் அதாவது ஒன்று ரெண்டு ஆகிடுது அந்த டிபிஎஸ்ல ரெண்டு சென்சார் வந்தது அப்புறம் அந்த ஐடியல் ஏர் கண்ட்ரோல் வால் ஒன்று ரெண்டு சென்சார் வருது கிரதல் பாட் தாட்டில் பாட்டில் ஒரு இன்ஜெக்டர் வருது அப்புறம் கூலன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் சென்சார் ஒன்று வருது அப்புறம் ஓட்டு சென்சார் ஒன்று வருது அப்புறம் சைட் ஆங்கிள் சென்சார் அந்த லீன் ஆங்கிள் சென் அந்த வண்டி சாஞ்சு ஆஃப் ஆகுது பார்த்தீங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்க்கு ஃப்ரெண்டில் வரும் அந்த வண்டியில் மாஸ்க்கு ஃப்ரெண்டில் இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல வரும் ஸோ அது ஒரு சென்சார் அது வண்டி கீழே வந்துச்சுன்னா ஆஃப் ஆகும் மற்றபடி வேறு எதுவும் சென்சார்ஸ் இல்லை இது வந்து நம்ம குரூப்புக்கு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஒரு பெருமை சேர்க்க ஒரு விஷயம் தான் இது ஏன்னா அந்தளவுக்கு காண்டாக்ட் நம்ம நட்பு வட்டாரம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் கேட்டோடனே ஒரு பொருளை இருந்தால் கழட்டி கொடுக்கறதுக்கு தயங்க மாட்டிக்கிறாங்க அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்